Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Cante Crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu venho trazer para vocês aqui o nosso primeiro vídeo é, de dezembro, né? Meu desafio pessoal aqui para dezembro de estar tá fazendo cinco jogos de cozinha de três peças, né? Sendo dois tapetes na medida de 70 centímetros e uma passadeira com 1,20m para mim estar tá vendendo aí a 150 reais esse kit, entre 150 e 160 né? Esses kits, modelinho simples aqui do canal, um modelo bem fácil, bem econômico, tá? Que eu vou estar tá trazendo esses kits aqui. É, a única diferencial de um kit para o outro vai ser mesmo as cores. E eu separei uma aqui com a base tendência, né? Do canal da Lauren, que eu quero estar tá experimentando e fazendo uma comparação entre... É a economia, né, gente, de uma base, dessa base que também é super econômica, que é a base rasteira, com a base florzinha lá do canal da Lauren. Então, meus amores, peço você que é novo por aqui, que já se inscreva, curta aqui o nosso vídeo, deixa aqui o seu joinha e depois deixa aqui o seu comentário, porque eu vou estar tá mostrando para vocês aqui já um kit de banheiro, ó, de cozinha, Prontinho aqui, só que porém esse kit que já tá pronto, gente, não vai entrar aqui nesse desafio de dezembro, tá? Eu vou estar tá mostrando porque é uma encomenda, né? Que é, veio através da, de um jogo de, de banheiro que eu tinha feito de duas peças. A cliente amou a combinação nos tons de verde e me pediu para estar tá fazendo o um jogo de cozinha é, nessa mesma combinação. Então, eu já fiz e vou trazer tudo direitinho aqui para vocês, peso e medida dessas peças que estão aqui no cantinho, tá? Então, ó... É, esse é, primeiro kitzinho aqui que eu vou estar tá fazendo para vocês, é, ele já estava pronto, né? Vão ser dois tapetinhos e o trilho, né? E, o, e a passadeira. Porém, gente, a passadeira... Bom, esse primeiro kit aqui que eu vou trazendo para vocês, ele vai ficar um pouco menor. Por quê, gente? Porque ele já estava pronto, esse square aqui. E esse square que eu utilizei aqui, é, nesse tom aqui de verde, é o verde limão, tá? Da... Euro Roma da, da Milano, tá? Então, eu não tenho mais esse verdinho, porque a cor algodão doce, também da Milano, eu ainda tenho pra tá fazendo os squezinhos. Mas não tenho mais esse tom de verde, então não tem como eu estar fazendo um aumento aqui, porque eu tinha feito apenas com sete florzinhas rasteiras, tá? E os outros, eu já vou fazer com nove florzinhas, porque eu quero um tamanho maior desse trabalho. Então, as cores usadas aqui, né, inicialmente, é o algodão doce e o verde limão da Milano, tá? Todos dois aqui, e eu vou estar tá fazendo, então, dois tapetinhos e a passadeira. Ai, Ju, mas tá faltando um negocinho desse, não é, gente? É porque todos eles já estão inicializados, a, uma, a peça piloto, né, onde eu vejo as combinações de cores que eu uh, vou estar fazendo... Em todas as peças, tá? Então, já tá separadinho ali que já tá começado. Então, não trouxe aqui pra vocês hoje. Quero trazer um de cada vez pra vocês... Uh, tá inspirando mesmo na combinação. E depois eu faço um vlog mostrando todo mundo junto. Esse amarelo, gente, todos os dois aqui são da Barrocos, tá? Esse amarelinho é o raio de sol. E o verde, eu fiz eles todos aqui no, usando o mesmo verde. Que é esse verde aqui, folha, tá? É folha... Da Barroco, esse daqui. Então, raio de sol com folha da Barroco, esse aqui no tom de amarelinho. Esse aqui é o verde, esse também é da Barroco, é o Tiffany, tá? É lindíssima essa cor, tá, gente? E usei, então, o Tiffany com o folha da Barroco pra fazer esse aqui. Porém, esse aqui, como eu disse pra vocês, esses três aqui, eu já coloquei nove square, tá? Então, esses aqui vão ficar maior. Uh, do que o primeiro ali que eu mostrei pra vocês, tá? Então, já tá aqui. Este daqui eu usei também o folha. E usei esse, ver, esse que tem uns tons meio de vermelho, que é o antúrio. Acho lindo essa, essa cor aqui da barroco, tá, gente? Então, olha, olha como ficou bonito ele com o verde folha, né? Perfeito. E esse último aqui, eu fiz duas, dois pra, com sete florzinha, né? Passo a passo lá do canal da Lauren Crochê. Tá? E essa é a, é, é a flor tendência, florzinha, base florzinha, flor tendência. O pessoal estão colocando aí uns nomes nessa, é, dessa base é, como tendência, né? Realmente, a gente vê bastante modelinhos dessa aqui na plataforma. Então, eu fiz para fazer dois tapetinhos e 
pra fazer a passadeira, eu não sei que tamanho vai ficar, tá, gente? Eu coloquei 16. Então, os tapetinhos tem 7 e aqui tem 16. Aí, através dessa aqui, eu vou ter uma noção é, pra tá fazendo aumentos pra chegar no tamanho de passadeiras maiores, tá? Modelinho que eu vou trazer pra vocês, tem passo a passo aqui no canal, é um modelo econômico, tá? Então, fique aguardando que em breve eu trago essa produção que é o desafio, meu desafio agora do mês de dezembro, meu primeiro desafio, porque eu quero também fazer o desafio dos cinco é, kits de banheiro três peças, tá? Mas eu vou começar com os kits de cozinha primeiro, e o que sobrar ali dos kits de cozinha, eu vou agregando pra tá fazendo os kits de banheiro pra dezembro, tá? Então, ah, é, esse daqui, gente, essa, é, essa cor que eu usei pra fazer a florzinha é da Milano, tá? É essa cor aqui, que eu esqueci de falar, né? É o Cerejeira, tá? Da Milano Cerejeira. Tudo aqui, ordem 6, confeccionado na agulha 4 milímetros. Tudo aqui, tá? Então, em breve, vocês vão estar tá vendo as combinações que eu vou estar fazendo com essas bases. Agora, vou tirar tudo aqui e vou mostrar pra vocês a peça de encomenda que já tá pronta por aqui. Bom, e a minha peça de encomenda que já está pronta, né? Foram dois tapetinhos e a... A passadeira. Vou pesar aqui primeiro, antes de abrir as peças, que aí fica mais fácil, ó. Minha balança tá zerada, tá? Tá zeradinha ali. E um tapetinho ficou com 344 gramas. O outro tapetinho, 344, que interessante, ficou o mesmo peso. Ou seja, os dois tapetinhos, 689 gramas. A passadeira ficou pesando... 675 gramas. Ao todo aqui, então, a gente teve 1 quilo, 366 gramas de material utilizado para essa confecção. Bom, abri aqui o meu primeiro tapetinho. Olha que encanto que ficou essa combinação. Eu vou medir aqui juntinho com vocês, tá? Ó, lá da pontinha até aqui... Ele tá dando 70 centímetros de comprimento. Espero que não tenha aparecido eu aqui <risos> medindo, né? 70 de comprimento por... Vamos ver de largura. E de largura ele ficou com 52 de largura. É um bem grande, gente. 70 por 52. Então, voltando aqui com vocês, né? Tive que dar uma pausadinha. Esse trabalho, né? Os dois tapetinhos iguais, do mesmo tamanho, tá? É, ficaram aí com 70 por 52 de largura. 300 e poucas gramas, um tamanho super bom. Esse modelinho, gente, eu não sei falar pra vocês o nome desse modelo, tá? Mas é, é, é aquele que a gente faz três pontos altos separados por duas correntinhas é, nos espaços. E aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis pizzas de cada lado, né? E comecei aqui, então, com o amarelinho no miolinho... Esse é o rosa médio, da Euroroma. É, vim com esse verde folha de louro. Aí, eu fiz a emenda no verde folha de louro, tá vendo? E aí, eu fiz uma, duas, três carreiras nesse verde, é o verde musgo. Duas no cru, uma no verde bandeira. Esse verde bandeira tá lindíssimo. Não sei se dá pra ver aí, mas tá lindo, lindo, lindo esse tom de verde bandeira, tá? Fiz mais duas no cru e mais duas no verde então, ao todo, a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras de bloquinhos. Depois, eu fiz ainda no verde, né? O restante foi todo no verde musgo. Eu fiz uma de carreira fechada, uma com cinco pontos altos, depois vai diminuindo no três. E a última é esse biquinho com picozinho aqui, esse picozinho diferente aqui, que eu tirei a ideia lá do canal da amiga Nanda Crochê, tá? Ela faz esse... Ela faz um ponto alto, três correntinhas, e entra dentro do ponto alto e fecha como... É tipo um picô, gente. Eu achei mais rápido de estar tá fazendo, que fica muito bonitinho. Então, foram os dois tapetinhos nessa combinação, tá? A mesma quantidade de carreiras eu fiz na passadeira, tá, gente? Vou deixar ele assim, ó, caso vocês queiram tirar um print. Olha que coisa mais linda esses tons de rosa aí no centro, né? O miolinho amarelo, a florzinha rosa, o rosa, amarelo e verde, o quão combina. O detalhe do cru, que deu uma clareada também na peça, já que a gente começou a base já em tons escuros, que foi o verde musgo, né? 
Então, eu amei essa combinação. E como eu disse, isso já é uma encomenda que eu vendi a 150 reais para essa cliente, tá? Ela ficou com esse jogo e com o um jogo de banheiro no salmão com bordô que eu falei para vocês que aqui é sucesso de venda. Agora eu vou abrir, ou vou tentar, porque meu espaço aqui é pequeno, a nossa passadeira para mim estar tá passando a medida dela para vocês. Bom, meus amores, e essa passadeira me surpreendeu no tamanho que ela ficou. Eu fiz com nove square, né, e sendo que é a flor rasteira, já emendada aqui no verde, e ela ficou, eu queria que ficasse com um metro e vinte, né, que é o valor que eu vendo aqui a cento e reais, e essa cliente vai lucrar muito, né, porque ela ficou maior, eu não sei se foi porque eu confeccionei no barbante, é, não, o barbante foram seis, tudo aqui é ordem seis. Se foi na agulha quatro que deu esse aumento, uh, porque ela ficou com um metro e trinta e seis, ou seja, 16 centímetros a mais do tamanho normal que eu vendo aqui a 150, né? E com uh, 50 centímetros de largura. Ela ficou dois centímetros mais estreita do que os tapetinhos, tá? Mas ficou numa largura excelente, vocês conseguem perceber... Então, tá aqui os nossos dois tapetinhos, eu vou colocar ela ali em cima de um colchão, não vou colocar no chão não, mas vou colocar em cima ali do colchão, pra vocês tirarem print dessa lindeza, né? E divulgar aí na sua cidade, vai que alguém goste dessa combinação de cores, e aí você pode estar tá pegando encomenda. Então, pera aí que eu vou colocar vocês ali, vou colocar as peças bem abertinhas pra vocês terem uma visão bem bacana dela. Bom, eu coloquei aqui no colchão, gente, eu tô deixando o colchão aqui no chão, é direto, porque aqui o calor tá tão grande que a gente, toda hora a gente tem que deitar e pro chão afora. Então, esse colchão anda aqui, perambulando pelo meu chão aqui. Então, olha que coisa mais linda, gente, eu vou fixar aqui pra vocês poderem tirar um print. Muito, muito lindo ficou essa combinação, né, é um modelo rápido de fazer, apesar de ser grande, porque é um modelo bem simples, né? De estar tá confeccionando. Uh, não é tão econômico, mas também não é gastão, né, gente? Ficou com um quilo, uh, 300 e poucas gramas, que 360, né? E nesses tamanhos maravilhosos. Tapetinho 70 por 52. E a passadeira com nove florzinha, né? Os tapetinhos são com três. A passadeira com nove. Aí no tamanho de 1,36 m por 50. Lindo, lindo, lindo ficou esse trabalho. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa combinação. Se você já fez essa combinação de tons de, de vermelho também ficaria lindo, né? Nos tons de rosa com verde, vermelho com verde, fica muito lindo. Então, então meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa linda produção. Pode aguardar porque vai vir combinações lindíssimas aqui, tá? Então, eu vou estar tá fazendo cinco kits Uh, de cozinha, que vão ficar mais ou menos nessa proporção de tamanho, tá? E vão vir com combinações incríveis aí pra inspirar vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui no comentário, tá bom? Se você gostou dessa combinação. Ou qual a dica, qual combinação você usaria aí, de o que você mudaria nessa combinação que eu fiz, tá bom? Um beijo grande a todas vocês, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!